Em nome do Padre e do Lico do Espírito Santo, amém? Lhe damos a bem-vinda à nossa família de perseverança. Gosto está estar com vocês, como sempre. E queremos começar a nossa conversação com Maria. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Iglesia. E Maria é a Madre de cada um de nós. Le invocamos também Maria é a nossa vida, dulçura e esperança. Nossa vida, dulçura e esperança. Vamos a rezar a Maria, invitando Maria, Santa Maria del Camino, a caminhar com nós. Esse dia, essa semana, todos os dias de nossa vida. Rezando Maria, Lord, acham que a ela lhe gusta mais. Yes, eu lavo Maria. Deus te salve Maria, lleno de graças. E o Senhor é contigo. Bendita tu eres a todas mulheres. E bendita é o fruto de tu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus. Rega para nós outros pecadores. Ora em Lord nossa morte. Amém. Lego Mano, vamos a evitar de estar com nós outros. Nossa guia espiritual. Nossa guia espiritual é o Espírito Santo. O Espírito Santo, mano, tem muitos títulos. Quais são os títulos? O Espírito Santo é o Paráclito. O Espírito Santo também é o Dom de los Dones. O Espírito Santo é nosso Santificador. El Espíritu Santo es también el consejero. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo también es el maestro interior. Como dice San Pablo, Romanos 8, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con Quemidos e inefáveis para que digamos Abba. Abba que significa Padre ou Papi. Humildemente vamos a pedir ao Espírito Santo que nos dê muita luz, muita alegria. O fogo interior do Espírito Santo. Rezando-lhe ao Espírito Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto Segundo o mesmo Espírito, e gozar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor de Guadalupe, rega para nós outros. San José, rega para nós outros. San Miguel, rega para nós outros. San Gabriel, Rega para nós outros. San Rafael. Rega para nós outros. Santa Iacha Leola. Rega para nós outros. Santa Faustina. Rega para nós outros. Todos os ángeles e os santos de Deus. Rega para nós outros. Vem em nome do Pai do Lico do Espírito Santo, amém. Muy buenos días y para darles viento en popa, 
ánimo en sus vidas. Yo prometería rezar por ustedes y en el Opus Dei. En la Santa Misa, yo voy a rezar por ustedes y poner sus intenciones sobre el altar. No hay una oración más grande que la Santa Misa. La Misa es donde la tierra se conecta con el cielo como un arco iris. Como un arco iris. Es cuando Dios baja, baja del cielo la tierra para santificarnos. Yo le voy a poner sobre el altar. Y presentar varias intenciones. Una intención va a ser para que ustedes puedan conmigo tratar de alcanzar la vida eterna por medio de la santidad de vida. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Vamos a hacer un esfuerzo para crecer en la santidad de vida. Según la intención, yo sería rezar por sus familias, sus hijos y sus nietos. Tiempo de vacaciones podría ser tiempo de doble trabajo para los papás para poder involucrar sus hijos en actividades sanas, saludables para que puedan crecer sanas y saludables para que puedan crecer invito a ustedes a buscar la manera de traer sus hijos tal vez a la misa si no, cada día, dos, tres veces por semana. Puede recibir la Santa Comunión. Nada más grande que la Santa Comunión. Luego que sus hijos de involucrarse en las actividades de la casa, hacer sus tareas. Luego trata de invitar a sus hijos de ser deportes. Ejercicio físico hace mucho bien. En nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos tratar de mantenernos fuertes con ejercicio, dieta y suficiente descanso. Y luego invitar a sus hijos de leer un buen libro para alimentar la mente. Leer un buen libro para alimentar la mente. Y luego que sus hijos cultivar buenos amigos. Necesitamos buenos amigos para ayudarnos a crecer humanamente. Jesús llamó a sus discípulos amigos. Y claro que no es amigo. Me es Jesús, el amigo que nunca falla. Y finalmente invitar a sus hijos de cultivar sus talentos. Lo peor es por la flojera o desidia de no cultivar los talentos que Dios nos ha dado con su bondad. Talentos podría ser talentos musicales, artísticos, deportivos. El don de escribir, el don de cantar, el don de pintar, el don de cultivar un jardín, lo que sea. Pero cultivar talentos es agradable a Dios por nuestra propia perfección, pero también por bien común. Y ayudar a la sociedad en general, empezando con nuestra propia familia. 
Who put all the people? In veto status, como fruto de nuestra perseverancia, de tener un deseo de crecer en la oración. Por eso estamos aquí porque queremos perseverar en nuestro camino con el Señor. Y María, Santa María del Camino. En ese sentido, la oración es esencial. Como yo había dicho, lo que el aire es por los pulmones, la oración es por nuestra alma. Se lo repito, lo que el aire es por los pulmones, la oración es por nuestra alma. Si no podemos respirar, es cuestión de tiempo, nos morimos. Lo mismo en nuestra vida espiritual si nosotros no rezamos. Nuestras almas se secan, se marchitan y mueren. Vamos a tratar de ser fieles a la hora santa. Fieles al Santo Rosario. Fieles a la misa. Fieles a nuestro examen diario. Fieles a la lectura espiritual. Fieles a nuestros ángelos. Fidelidad es esencial. Muy bien, hermano, voy a rezar por ustedes y por esas intenciones. Estamos todavía en el mes de julio. Es un mes dedicado a la sangre de Cristo. No cabe la menor duda que la manera mejor para honrar la sangre de Cristo es de ir a la Santa Misa y participar conscientemente, plenamente, activamente en la Santa Misa. Si ustedes no pueden ir a la Santa Misa en persona, pueden por línea, y deben formar el hábito de hacer una comunión espiritual. De hacer una comunión espiritual. Y la comunión espiritual es cuando nosotros no podemos hacer la comunión sacramental, pero invitamos a Jesús a entrar en forma espiritual en nuestras almas. Y Él puede derramar en nosotros muchas bendiciones. Bendiciones enormes. Bendiciones enormes. Pres hermanos, es nuestra reflexión sobre la sangre de Cristo, porque en la Santa Comunión recibimos el cuerpo, sangre, alma, divinidad, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasamos, hermanos, a la Palabra de Dios. Hermanos, ya por la segunda semana nosotros estamos leyendo y meditando en el Antiguo Testamento el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan ustedes que por tres semanas estuvimos meditando el libro de Génesis? Con los cuentos de Abraham, y Sara, Isaac, Jacob, luego José. Y terminamos el libro de Génesis y el lunes pasado entramos en un nuevo libro. Es el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. En este libro encontramos los israelitas bajo el dominio de Faraón. Y los israelitas son esclavos al Faraón. Y el faraón, el rey de los israelitas, de los egipcios, tiene miedo 
porque note que los israelitas están creciendo en número y fuerza. El faraón tiene miedo que ellos se van a poner en contra y poder dominar a los egipcios. Entonces, para disminuir el número de los israelitas, el faraón decide de decir a sus soldados, sus servientes, de echar el niño, el bebé de los israelitas, el varón en el río, matándolo. El año pasado yo usé eso para dar una plática sobre la manera moderna que nosotros estamos matando bebés. Es por medio del aborto. El aborto es infanticidio. Es matar a los niños inocentes. Entonces nace Moisés. Su mamá se lo esconde. Y llega a punto donde no puede esconder a la mamá, se lo pone en una canasta en el río. El río y esa canasta flota a la orilla donde está la hija de Faraón. El niño llora y Lika tiene compasión y la mamá de Moisés se hace la nodriza para amamantarlo. Se ve la divina providencia como Dios interviene. Moisés crece. en el palacio de, del faraón y algo pasa que un día ve un egipcio golpeando un israelita y él termina matando al egipcio escondiéndolo en la arena día después dos israelitas están peleándose y Moisés dice, ¿por qué están peleando si ustedes son hermanos israelitas? Uno dice, ¿quién eres tú? Para ser nuestro árbitro juez. ¿O vas a matar a nosotros como mataste al egipcio? Moisés se llena de miedo y se escapa. Llega la noticia al faraón y él trata de matar a Moisés. Pero Moisés se escapa. Y luego Moisés termina casándose con Zipora, la hija de un sacerdote de Marián. Y luego Moisés tiene una experiencia que cambió su vida. Invito a ustedes a examinar su vida de ver cuándo intervino Dios cambiando tu vida. Tal vez tuviste una experiencia mística que cambió tu vida. Una experiencia mística que cambió tu vida. Yo pienso que cada uno de ustedes, porque están en esta familia muy especial de la perseverancia, yo pienso que cada uno de ustedes tuvo una experiencia mística especial que cambió su vida. Yo llamo la experiencia de Damasco o Pamplona. O en Moisés, vamos a ver. La experiencia con Moisés fue lo siguiente. Moisés era pastor de ovejas. Como el rey David. Como Jesús, el buen pastor de nuestras almas. Y un día Moisés está en la montaña santa. Y Moisés ve una visión que le cambió la vida. Levantando sus ojos, 
había visto un arbusto, una zarza ardiente, quemando pero no consumiéndose. Quemando pero no consumiéndose. ¿Qué significa? Bueno, Moisés mirándolo se acerca más. Yo oí una voz. Moisés, Moisés, lo llaman en nombre, Moisés, Moisés, saca tus sandalias. Estás pisando tierra santa. ¿Y qué hace Moisés? Quita las sandalias y oye la voz de Dios. Que Dios le da una misión. La misión que se le encarga a Moisés de ir a Faraón para ser de liberar a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Y Moisés dice, pero, ¿cómo te llamas tú, tu nombre, para que yo pueda decirle al faraón quién me mandó? Y Moisés escuchó la voz de Dios desde la zarza ardiente. El nombre de Dios es Yahvé. Yo soy lo que soy. Y luego, Moisés, aceptando su responsabilidad, él va al palacio del faraón diciéndole que él tenía que soltar y liberar los israelitas de la esclavitud y dejarlos libres. Y el faraón, resistente, se lo niega. Y Dios, primero de Moisés, manda muchos signos, muchas señales, muchos milagros para convencer el faraón. Uno fue y cambió su bastón en una serpiente. Otro fue y cambió las aguas en sangre. Otro fue oscuridad todo el día. Otro fue que mandó insectos. Otro fue y mandó, mandó úlceras para matar los animales. Más que Dios mandaba señales, más duro se hacía el corazón del faraón. Y finalmente llegó el punto donde Dios tenía que mandar la señal milagrosa más dura. Y esta es la Pascua. Dios dijo a Moisés, Decirle a cada familia de matar un cordero sin mancha, de comerla con su familia, asado, luego de tomar la sangre y pintar los dinteles o las puertas con la sangre del cordero, así el ángel de la muerte iba a pasar encima de sus casas sin matar su, su, su niño. Y pasó esta noche que el ángel de la muerte, terminando, termina matando a los niños varones chiquitos de los egipcios. ¿He debido esto? El faraón finalmente dice a Moisés, vete, 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 que se vaya tu pueblo, 
con los animales, con todo. Rápidamente. Así fue que fue mediante la Pascua, donde el ángel de la muerte pasó encima de los israelitas para que ellos tuvieran la sangre del cordero pintado encima de su casa y ellos fueron liberados. El lego esta nos lleva a la lectura de hoy. Entonces, en esos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de, de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron, ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar nuestros esclavos israelitas. Entonces, ¿qué hace? Más que un millón de israelitas están caminando por el desierto, libres de Faraón, y Faraón cambia ideas. Y hace que hace, él manda un ejército de caballos, carros y guerreros para alcanzar a, a los israelitas. Caballos, guerreros, fuertes, preparados para alcanzar a los israelitas y arrastrarlos otra vez a la esclavitud. Los israelitas, viendo acercarse los caballos y los soldados, ellos se enojan contra Moisés. Se enojan contra Moisés diciendo, ¿Por qué hiciste esto? ¿No hay tumbas suficientes en Egipto donde puede sepultarnos? Allá tuvimos nuestra comida para alimentarnos. Aquí estamos en el desierto. Moisés, ¿Por qué hiciste esto? Contestando contra Moisés. Y Dios responde a Moisés y al pueblo, ¿Por qué estás clamando contra mí? Y Dios habla con Moisés y Moisés es el jefe. Él va a decir a Moisés, de extender su mano, porque están caminando ellos a la orilla del mar, que se llama el mar Rojo. Va a decir Moisés, de extender su mano, y el mar se va a dividir en dos partes, y los israelitas pueden caminar sobre la tierra seca y llegar a la libertad. Mientras Dios, mostrando su poder, iba a eliminar a todos los egipcios con sus caballos, para que los israelitas entendieran, entendieran la fuerza, el poder y la protección de Dios. Eso es donde estamos, hermanos, en el contexto bíblico. Dado que estamos brincando domingo, otras fiestas, ese sería un resumen hasta el capítulo 14 y 15 del libro de Éxodo. Ok, vamos a sacar, hermanos, como más o menos tres mensajes por sus meditaciones. Tres mensajes. Número uno, esclavitud, esclavitud, hay dos formas de esclavitud, esclavitud física con cadenas, o estamos 
pray so. Summer's praises. But out of form of esclavitude. And we fought in medical Latina, Lakishim, Latilakia de la Liberation. Latilakia de la Liberation, and we fought in Brazil and in medical Latina for body signs. If Cardinal Ratzinger, Benedicto Jesus says, Él había dicho que la esclavitud peor es la esclavitud del pecado. Jesús mismo dice que el pecado es esclavitud. Muchos son esclavos hoy día a sus vicios, a la droga, a la pornografía, al sexo desenfrenado. Al alcohol, a los casinos, a las compras, a sus propios resentimientos. Hay muchas maneras que nosotros podemos ser esclavos en forma interior. Hermanos, vamos a romper la cadena. Y uno de los medios más eficaces para romper La cadena de nuestras esclavitudes es por medio de una buena confesión. Por medio de una buena confesión. ¿Por qué no es su mano? Ir al confesionario, traer a nuestros niños o nietos a la confesión para que podamos romper las cadenas. Romper las cadenas. Segundo mensaje, el farón, su corazón iba endureciéndose. A pesar de las señales que Dios le mandaba por medio de Moisés. En nuestra vida, hermanos, nuestro corazón es así. El arzobispo Fulton Sheen nos ofrece esta analogía, esta comparación. Él dice que el sol, el sol que brilla, podría tener dos efectos distintos. Si el sol brilla sobre cera, la cera se derrite, si el blanco se derrite. Pero si el sol brilla sobre el lodo, el lodo se endurece. Fulton Sheen dice que este sería nuestro corazón. Nuestro corazón podría ir endureciéndose más o ablandándose más. Ojalá, hermanos, que no seamos como el faraón, donde el corazón iba de mal a peor, duro como piedra, Dios tenía que mandar una prueba, un castigo muy fuerte para quitarle las escamas de sus ojos, sacar las papas de sus orejas. Otro mensaje. Otro mensaje del libro de Éxodo es lo siguiente. Debemos tener fe. Los israelitas al ver los enemigos que se lo acercaba con sus caballos, jinetes, y armas se asustaron rebelando contra Moisés. La virtud de la fe es que es de confiar en alguien que es más fuerte que nosotros, 
que es más poderosa que nosotros, que es más inteligente que nosotros. Y esa persona que es más fuerte que nosotros, más poderosa que nosotros, más inteligente que nosotros, es Dios. No se ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? Y el Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién temeré? No se ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y el Señor... Es mi pastor, nada me puede faltar. Me dice San Pablo, cuando yo soy débil, soy fuerte, porque nuestra fuerza viene de Dios. Presta la fe significa de confiar en alguien más poderoso, más fuerte, más inteligente que nosotros, y esa persona es Dios mismo. Dios iba a liberar a los israelitas de la esclavitud del faraón por medio de Moisés y el mar rojo. Así sea. Hermanos, pasamos al Evangelio. Mateo 12 38-42 Le voy a dar un resumen y sacar algunas conclusiones para nuestra meditación. Había dos, dos grupos de personas de mala voluntad de mala voluntad acercándose a Jesús. Los escribas y los fariseos. Y su resistencia mayor fue su propio orgullo y envidia. Orgullo y envidia. Ellos oyeron la prédica de Jesús. Ellos también han visto los milagros de Jesús. Pero a pesar de oír Jesús y ver sus grandes milagros, ellos han resistido. De aceptar a Jesús. Y con mala voluntad se acercan a Jesús. Pidiendo una señal. Prodigiosa. Jesús dice, esta gente malvada y fiel. Está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará. Será la del profeta Jonás. La del profeta Jonás. Jesús va a dar una comparación entre Jonás y sí mismo. Entonces, hermanos, estamos aprend aprendiendo más y más, hermanos, sobre la palabra de Dios. Y ustedes van a crecer mucho en su fe, más que vayan entendiendo la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y este pasaje del Evangelio es una conexión con el Antiguo Testamento. Me dice Vaticano II, el, el Antiguo Testamento está presente en forma simbólica, por medio de tipología, en el Nuevo Testamento que se hace realidad. Se llama... Uh, tipología bíblica, tipos bíblicos. Jonás. El libro de Jonás es muy aplicable hoy más que nunca. Ok, pequeño resumen y aplicación para nosotros. El libro de Jonás. En el Antiguo Testamento, es un libro bastante corto, pero muy sustancioso. 
se lee también una parte de Jonás en el tiempo de la cuaresma, tiempo de conversión. Y yo pienso que para, lo que la persona de Jonás nosotros podemos identificarnos con Jonás. Si somos humildes y sinceros. En ese sentido. Dios dijo a Jonás, mandó a Jonás de llevar a cabo una misión, una misión no fácil. Debemos ser honestos. Fue una misión bastante difícil. Fue lo siguiente, que la ciudad, la Dios dijo a, a Jonas de ir a Nínive, una ciudad enorme, donde se necesitaba tres días largos para cruzarlo. Una ciudad enorme, como Los Ángeles, o Nueva York, o Buenos Aires o la Ciudad de México, o Manila, o Cairo, o París, o Roma. Son ciudades enormes para cruzarlos. Lleva mucho tiempo. Y Dios dijo a, a, a Jonás de cruzarlos, pero de proclamar, de predicar que en tres días Nineveh sería destruida, aniquilada. Entonces, ¿qué hace Jonas? Probablemente lo que nosotros haríamos. Jonas, en lugar de ir a Nineveh, se embarca con una nave que va en la dirección contraria. En la dirección contraria. Así es. Pero Dios interviene, eh, si Dios quiere cumplir algo, Dios tiene mil maneras para cumplirlo. Dios es muy inteligente, muy creativo, y su manera de proceder es muy diferente que nuestra manera. ¿Y qué hace? Dios manda una tempestad en el mar donde está Jonás con los marineros. Y asustado, los marineros tratando de discernir la situación y la razón de esa tempestad llegan a la conclusión que esa tempestad es un castigo de Dios por la persona de Jonás. Jonás es el culpable de esa tempestad. Entonces los marineros Buscando a Jonas, reclamando a Jonas, puntando el dedo a Jonas, le dicen, tú eres el culpable por esa tempestad. Si no fuera para ti, no tendríamos esa tempestad donde nuestras vidas están en peligro que esa nave podría hundirse. Por eso para salvarnos, nosotros te vamos a echar en el mar. Y no, eh, Jonás no lo niega. Entonces los marineros levantan Jonás y lo lancen echándolo en el 
profonde del mar. Me como Dios trabaja. Justo en ese momento, justo en ese momento, está nadando cerca de su nave un pez enorme, podemos llamarlo una ballena. Y cuando Jonás está cayendo en el mar, este pez abre la boca y se lo traga a Jonás. Y Moisés, uh, uh, Jonás está salvado por medio de este pez enorme. ¿Y cuánto tiempo es que Jonas se queda en la vientre de la ballena? Tres días. ¿Cuánto tiempo estaba Jesús sepultado? Tres días. Pero Jesús va a comparar Jonas con sí mismo. Después de tres días, en este vientre de la ballena, a lo mejor la ballena tiene indigestión con Jonás, indigestión con Jonás, ¿qué hace? Se lo vomita, se lo echa fuera de su boca y donde termina Jonás. Es medio cómico. Donde termina Jonás, él termina exactamente, exactamente donde Dios quiso que estuviera. En la orilla de la ciudad de Nínive. Por eso, si Dios quiere algo, lo va a cumplir. Si Dios quiere algo, lo va a cumplir. Janinive está presente y Jonás está de pie. Y Dios quiere que, que cumpla su misión. Fíjense lo que hace Jonás. Jonás está caminando, está caminando por la ciudad de Nineveh. Y dan predica. La predica no es muy larga. Pero la predica es muy fuerte. Entonces, Jonas dice que en 40 días, en 40 días, Nínive será destruido. En 40 días Nínive será destruido. ¿Cuántos de ustedes estarían listos para caminar por la ciudad de Los Ángeles? Y decir, en 40 días Los Ángeles va a ser destruida si no cambian sus maneras, sus modales, sus vidas. Yo pienso que nadie tendría fuerza o valentía para hacerlo. Pero ahorita obedece, hace caso, Jonas. Medio cómico. Pero debido a la prédica, debido a la prédica, ¿qué pasa? que la noticia de este predicador medio raro, su mensaje llega a los oídos del rey. En lugar del rey agarrando Jonas, 
castigándolo, metiéndolo en la cárcel. Interesante. El rey oye, el rey obedece el mensaje de ese profeta Jonás. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? El rey de Nínive llama una un ayuno y penitencias públicas universales para todos. Y tenía que hacer dos cosas. Ayunar Ayunar y de poner cenizas y vestirse en sayal. Sayal significa vestimenta de penitencia. Y el rey de Nínive hizo la proclamación a todos. Fue una proclamación universal. Una proclamación universal. Universal. Hombres, mujeres, mujeres, mujeres mayores. Adultos. Jóvenes. Niños. Hasta los animales. Perros, gatos, caballos, vacas. Todo el pueblo, hasta el rey, tenía que humillarse, sentarse sobre el piso, poner cenizas en la cabeza, vestirse de ropa rústica, sayal, implorando a Dios. Implorando a Dios con oraciones, lágrimas, ayunos, implorando a Dios salvación. Así pasó. Y Dios asomando desde el cielo a la ciudad en Nínive, platica con Jonás. Es interesante como Dios platica con Jonás, Dios platica con Moisés, Dios platica, Dios platica con aquel que quiere platicarle. Si tú quieres platicarle, Dios, Dios siempre está dispuesto. Es nuestro hora santo. Dios nunca está ocupado. Demasiado ocupado para platicarnos. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a uh, Jonás? Bueno, dice, Jonás, mira, mira cómo el rey y el pueblo de Nínive está cambiando, está humillándose, está ayunando, está vestido en sayal en cenizas y debido a la actitud de humildad de oración de penitencia manifestado por el rey y todos sus habitantes de Nínive Dios dijo yo no voy a destruir Nínive Y Jonas se enoja. Porque Jonas estaba esperando que Dios mandara un castigo. Jonas tenía la actitud oco por oco, diente por diente. 
pero ya se ve en Dios. Se ve en Dios una actitud de misericordia. Dios no quiere la muerte del pecador, más bien que se convierta, que se salve. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta, que se salve. Y Dios dice, hey, Jonás, mira la gente. Esa pobre gente no sabe la diferencia entre su mano izquierda y la mano derecha. La ignorancia de ese pueblo es tan vasta. Ellos no saben nada. Y dice, luego tantos animales. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje en nosotros? Muy bien. Durante año medio Dios había mandado una pandemia que no se acabó. Una pandemia mundial. ¿De dónde vino esa pandemia mundial? Vino de Dios mismo. ¿Por qué Dios mandó esa pandemia al mundo? ¿Cómo una llamada, una llamada universal a la conversión. Dios quiere la conversión del mundo. Dios quiere la conversión en nuestro país. Dios quiere la conversión a la iglesia. Dios quiere la conversión a nuestras familias. Pero empezamos así. Dios quiere la, la conversión a cada uno de nosotros. Fresh hermano, vamos a tratar empezando hoy de lograr a nuestra propia conversión. ¿En qué manera? Vamos a tratar de despojarnos del pecado y vestirnos de Jesús y María por medio de una vida de oración muy profunda. Y además, por medio de una, un amor muy profundo a María. María es la madre de Dios. María es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. Voy a rezar por ustedes. Y voy a terminar dándoles a ustedes a mi bendición sacerdotal. Y vamos a pedir que María nos ayude a convertirnos al amor del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.